ஆஸ்பிரன்ஸ் வெல்கம் டு சர்சாஹி இன்ஸ்டியூட் ஜேடிஓ சீரீஸில் ஹைவே தட் இஸ் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இன்ஜினியரிங் பார்த்துட்டு இருக்கோம் யூனிட் ஃபோர் அதில் செகண்ட் டாப்பிக்காக இன்றைக்கி ஹில் ரோட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஹில் ரோட்ஸுங்கிறது நமக்கு ஜேடிஓவில் மட்டும்தான் வரும் ஏஇலியோ இல்லை மற்ற எக்ஸாம்ஸ்லையுமே கிடையாது லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல ஆல்ரெடி பார்த்திருப்போம் ஹில் ரோட்ஸோட கிராஸ் ஸ்லோப் வந்து கிரேட்டர் தேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜா இருக்கும் இந்த ஹில் ரோட்ஸ் அப்படிங்கறத நம்ம காட் ரோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு நேம் அனது நேம் ஃபார் ஹில் ரோட்ஸ் இஸ் காட் ரோட்ஸ் இதுவுமே ஒரு ஒன் ஒன் எம்சிக்யூ ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க பாசிங் ஹில் ஹில்லி டெரைன் அண்ட் லீட்ஸ் டு நியர் பை டவுன்ஸ் அண்ட் வில்லேஜஸ் இந்த பர்பஸ்க்காக தான் நம்ம வந்து ஹில் ரோட்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஒரு ஹில்லி டெரைனை வந்து கலந்து போய் ஒரு இருக்கிற பக்கத்தில் இருக்க நியர் பை டவுன்ஸ் அண்ட் வில்லேஜஸை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஹில்ல ரிட்ஜஸ் அப்படின்னா டாப் பீக் மோஸ்ட் பாயிண்ட்டை சொல்லுவோம்ல அதுதான் ரிட்ஜஸ்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் சேடல் சேடலுங்கிறது இந்த ரீஜன் பிட்வீன் டூ ரிட்ஜஸ் அது வந்து நம்ம சேடல் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வேலி வேலிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ரெண்டு மவுண்டனுக்கு நடுவில் இருக்க அந்த வி ஷேப் ஸ்பேஸ் தான் நம்ம வேலின்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் பேசிக்காக நம்ம ஹில் ரோட்ஸில் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இப்ப நம்ம ஹில் ரோட்ஸ்க்கு என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் கன்சிடர் பண்ண போறோம் ஜென்ரலா ஒரு ரோட்னாலே நம்ம வந்து என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் தான் டேரக்டா அலைன்மெண்ட்க்கு போகும் இப்ப ஃபேக்டர்ஸ் கன்சிடர் இன் அலைன்மெண்ட் ஸோ இந்த ஹில் ரோட்ஸ் அப்போ அடிஷனல் கேர் நமக்கு எடுத்துக்கணும் ஏன்னா நமக்கு லேண்ட் ஸ்லைட் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஈஸியா அன்கம்ஃபர்ட்னஸ் கிரியேட் ஆகும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம எக்காலஜிக்கல் கன்சிடரேஷன்ஸ் அப்புறம் என்னெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டெபிலிட்டி அகேன்ஸ்ட் ஜியாலஜிக்கல் டிஸ்டர்பன்சஸ் லேண்ட் டீகிரடேஷன் அண்ட் சாயில் எரோஷன் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் பாக்கணும் டிஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் டிடனேஷன் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் ஸோ பக்கத்தில் வந்து ஒரு பெரிய ஃபாரஸ்ட்டோ இல்லை ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கிற மாதிரி ட்ரீஸ் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வைல்ட் லைஃப்க்கு எந்த ஒரு அன்கம்ஃபர்ட் இல்லாமல் அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் சேஃபாக தேவையில்லாததெல்லாம் நம்ம டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரப்ஷன் அண்ட் டிஸ்டர்பன்ஸ் டு ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் ட்ரைனேஜ் வந்து ப்ராப்பரான சப் சர்ஃபேஸ் அண்ட் சர்ஃபேஸ் ட்ரைனேஜ் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் ஹில் ரோட்ஸில் ஏன்னா ஹில் ரோட்ஸில் தான் நமக்கு வந்து ரெயின்னால நிறைய பாதிப்புகள் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஏசரி கன்சிடரேஷன்ஸ் பார்க்கணும் சிரிட்டேஷன் ஆஃப் வாட்டர் ரிசோர்சஸ் சிரிட்டேஷன் ஆஃப் வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் இந்த சென்ஸ் நமக்கு இப்போ ஒரு ஹில் இருக்கு இங்க வந்து நமக்கு ஒரு வாட்டர் ரிசோர்சஸ் இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு தெரியாமலே சின்ன சின்ன ராக்ஸோ இல்லை ராக் பார்ட்டிகல்ஸ் சாயில் அதெல்லாம் வந்து இங்கே இந்த வாட்டர் ரிசோர்சஸில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர ஆரம்பிக்கும் சேர ஆரம்பிச்சு சிலது சேர்ந்துச்சுன்னா அதுவே ஒரு நேச்சுரலான ஃபில்டர் மீடியம் மாதிரி இருக்கும் இதே இது நிறையா சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு இந்த வாட்டர் ரிசோர்சஸே அழிஞ்சு போகிற அளவுக்கு நமக்கு ஒரு லேயர் ஆஃப் லேண்ட் ஃபார்ம் ஆகிடும் இதையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் பேசிக் ஃபேக்டர்ஸ் கன்சிடர் ஃபார் த அலைன்மெண்ட் ஆஃப் த ஹில் ரோட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஹில் ரோட்ஸோட ஃபார்மேஷனோட ஸ்டெப்ஸ் இதில் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கேட்கறது இந்த ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் தான் கேட்பாங்க பேசிக் வாட் ஆர் த ஃபோர் பேசிக் ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி கேட்டுட்டு ஆர்டர் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைனா வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வாட் இஸ் த லாஸ்ட் ஸ்டெப் அந்த மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கனைசன் சர்வே பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் ட்ரேஸ் கட்ஸ் ட்ரேஸ் கட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் நார்மல் ரோடுக்கு ஷோல்டர் எப்படி ப்ரொவைட் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி ஹில் ரோட்ஸ்க்கு ப்ரொவைட் பண்ணுற ஸ்பேஸ் தான் ட்ரேஸ் கட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஜங்கிள் கிளியரன்ஸ் ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி சைட் நமக்கு ஃபாரஸ்ட் எவ்வளோ ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நிறைய பிரான்ச்சஸ் ஏதாவது வர மாதிரி இருந்தது நமக்கு ரோட்ல டிஸ்டர்பன்ஸா இருந்ததுன்னா அந்த தேவையில்லாததெல்லாம் வைல்ட் லைஃப்க்கு எந்த ஒரு அன்கம்ஃபர்ட்டும் இல்லாம நம்ம அதை ரிமூவ் பண்றது தான் ஜங்கிள் கிளியரன்ஸ் நெக்ஸ்ட் அர்த் ஒர்க் எக்ஸ்கேஷன் அதுக்கப்புறம் நம்ம ரோட் போடுற ப்ராசஸ் ஸோ இந்த ஃபோர் ஸ்டெப்ஸும் வந்து சீக்வென்ஸா கேட்பாங்க கேட்க சான்சஸ் இருக்கு இது தவிர்த்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் எக்ஸிஸ்டிங் ரூட்ஸ் பார்க்கணும் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் டிராஃபிக் அந்த ரூட்ல எந்த மாதிரி டிராஃபிக் வரப்போகுது அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளான் போட்டு அந்த நேச்சுரல் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் யூஸ் ஆஃப் கான்டர்ஸ் நம்ம கான்டர் சர்வேங் பண்றது வந்து இந்த ஹில் ரோட்ஸ்க்கு வந்து வெரி மச் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம நார்மலா
சப்சர்ஃபேஸ் ட்ரைனேஜ் இந்த சென்ஸ் நமக்கு கீழே ஃபார்மேஷன் அர்த் ஒர்க் எக்ஸ்கவேஷன் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இந்த சப்சர்ஃபேஸ்லேயே நம்ம வந்து ப்ராப்பரான ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் ப்ரொவைட் பண்ணணும் ஸோ ஏன் அப்படின்னா சிபேஜ் ஃப்ளோ இதெல்லாம் நமக்கு நடக்கும் அந்த சிபேஜ் ஃப்ளோனால நமக்கு ரோட் பெட் வந்து வீக்கன் ஆக சான்சஸ் இருக்கு ஸோ ஸ்டோ ஸ்லோப் ஸ்டெபிலிட்டி வந்து நெகட்டிவ்ல போகும் ஸோ இதனால நமக்கு சப்சர்ஃபேஸ் ட்ரைனேஜ் ப்ராப்பராக ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கணும் சப்சர்ஃபேஸ் ட்ரைனேஜ் ப்ராப்பராக டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் சைட் ட்ரைன்ஸ் வச்சு ப்ரொவைட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் சர்ஃபேஸ் ட்ரைனேஜ் சர்ஃபேஸ் ட்ரைனேஜ்ல வந்து கேட்ச் ட்ரைன்ஸ் அப்புறம் ஒரு இடத்துல ஃபுல்லா வந்து செக்ரிகேட் ஆயிட்டு அந்த வாட்டரை எங்கேயாவது வேற யூஸ் பண்றதுக்கோ இல்ல அந்த மாதிரி கொண்டு போறதுக்கான சான்சஸும் ப்ரொவைட் பண்ணலாம் ஸோ சர்ஃபேஸ் ட்ரைனேஜ் அப் சர்ஃபேஸ் ட்ரைனேஜ் பக்காவா ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கணும் நம்ம செலக்ட் பண்ற செலக்ட் பண்ற அந்த கேட்ச் ட்ரைன்ஸ் ஆர் கலீஸ் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வெஹிக்கிள் மூமெண்ட்டுக்கு எந்த இடஞ்சலும் கொடுக்காத வடியும் அது மேல போகிற மாதிரியும் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணலாம் ஸோ அப்படி ப்ரொவைட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் கிராஸ் ட்ரைனேஜ் ஒர்க்ஸ் சூட்டபிள் கிராஸ் ட்ரைனேஜ் ஒர்க்ஸும் நம்ம சூட்டபிள் இன்டர்வல்ஸ்ல கொடுக்கலாம் இந்த ஹில் சைட்ல இருந்து வாட்டரை இன்டர்செப்டட் அண்ட் டைவர்டட் த்ரூ கேட்ச் வாட்டர் ட்ரெயின்ஸ் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ரன்னிங் பேரல் டு த ரோட்வே யூஸ்வலா அந்த கேட்ச் வாட்டர் ட்ரெயின்ஸ் வந்து கிரேடியன்ட் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது இதுதான் கிரேடியன்ட் வந்து ஒன் இன் பிப்டி டு ஒன் இன் தேர்ட்டி த்ரீ டு அவாய்ட் ஹை வெலா வாட்டர் வெலாசிட்டி அண்ட் பாசிபிள் வாஷ் அவுட் இந்த ரீசனுக்காக நம்ம வந்து கிரேடியன்ட் ஒன் இன் பிப்டி டு ஒன் இன் தேர்ட்டி த்ரீ கிரேடியன்ட்ல கேட் வாட்டர் ட்ரெயின்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் ஸோ இது ஒரு ஒன் ஒன் எம்சிக்கு இம்பார்ட்டன்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த கிரேடியன்ட் எந்த கிரேடியன்ட் கேட்ச் வாட்டர் ட்ரெயின் ஹில் ரோட்ஸ்ல கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்க சான்சஸ் இருக்கு இந்த கிராஸ் ட்ரெயினிஸ் ஒர்க்ஸ் வந்து எந்த ஃபார்ம்ல கொடுக்கலாம் அப்படின்னா கல்வர்ஸ் கியூபர்ஸ் ஆர் காஸ்வேஸ் இந்த மாதிரி இதுல கொடுக்கலாம் ஸோ ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ஸ்கியூபர்ஸ் ஆர் அப்படின்ட்டு ஸோ இட் இஸ் அ கிராஸ் ட்ரெயினேஜ் ஒர்க் தே ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்டட் அண்டர் த ரோட் அண்ட் யூஸ்வலி ஆர் ரைட்டாங்கிள் டு இட் ஸோ இந்த கிராஸ் ட்ரெயினேஜ் ஒர்க்ஸ் வந்து ரைட் ஆங்கிள்ல ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க கேட்ச் ட்ரெயின் கேட்ச் வாட்டர் ட்ரெயின்ஸ் வந்து ரன்னிங் பேரல் டு த ரோட்வே ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஃபுளோர் லெவல் ஆஃப் த கேட்ச் பிட் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் பிலோ த சில் ஆஃப் த கல்வர்ட் நெக்ஸ்ட் அலைன்மெண்ட் ஆஃப் ஹில் ரோட்ஸ் ஒரு குட் அலைன்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு பாக்குறாங்க நம்ம ஆல்ரெடி எல்லாமே தெரிஞ்ச பேசிக் பாயிண்ட்ஸ் தான் மினிமம் காஸ்ட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ்க்கு மினிமம் காஸ்ட் இருக்கணும் கம்ஃபர்டபிள் டிராவல் இருக்கணும் ஸோ மோட்டிவ் பவர் மோட்டிவ் பவர் இந்த சென்ஸ் நம்ம இப்போ ஒரு ஹில்ல வெஹிக்கிள் போகுது அப்படின்னா அதை புஷ் பண்ணி இழுக்கிற அந்த பவர் வந்து பவர் as well as wear and tear of the vehicles வந்து நமக்கு ரிடியூஸ் ஆகிற மாதிரி அந்த அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ணணும் இட் கண்டென்ஸ் ஷார்ப் கர்வ்ஸ் ஹேவிங் ஸ்மால் ரேடியஸ் கண்டிப்பா நம்ம ஹில் ரோட்ஸ்ல ஹேப் அண்ட் பென்ஸ் ஷார்ப் கர்வ்ஸ் ஹாலியன் கர்வ்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பாத்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேபிள் அண்ட் சேஃப் ரோட் ஈஸியஸ்ட் ஷார்டஸ்ட் மோஸ்ட் எக்கனாமிக்கல் லைன் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் இருக்கணும் கிரேடியன்ட் வந்து ஈஸியா ஆஸ் பாசிபிள் ஆகணும் ரொம்ப ஸ்டீப்பா இருந்ததுன்னா நமக்கு போகிறதுக்கு ரொம்ப டிஸ்கம்ஃபர்டா இருக்கும் சோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பாசிபிளான ஈஸி கிரேடியன்ட் இருக்கணும் பெஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் கன்வீனியன்ட் அலைன்மெண்ட் எப்போ இருக்கும் அப்படின்னா மினிமம் கட்டிங் அண்ட் பில்லிங் இருக்கிற ரீஜன் தான் மோஸ்ட் கன்வீனியன்ட் அலைன்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ட் மினிமம் ஆஃப் வாலிங் அண்ட் பிரிட்ஜிங் ஸோ எந்த ஒரு அப்செக்ஷன் இல்லாம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கோ அதுதான் நம்மளோட கன்வீனியன்ட் அலைன்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க மினிமம் ஆஃப் கட்டிங் அண்ட் பில்லிங் அண்ட் மினிமம் ஆஃப் வாலிங் அண்ட் பிரிட்ஜிங் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒரு சின்ன டேம் லேண்ட்பல் வால் லேண்ட்பல் வால் அப்படின்னா நம்ம ஹில் ரோட்ஸ்ல இருக்க கர்வ்ஸ் இந்த கர்வ்ல ப்ரொவைட் பண்ற அந்த பேராபெட் வால் கைப்படி சுவர் சொல்லுவோம்ல அந்த கர்வ்ஸ்ல இருக்க அந்த கைப்படி சுவர் தான் நம்ம லேண்ட்பல் வால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹேப்பின் பென்ஸ் ஹேப்பின் பென் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இது வந்து ஹேப்பின் ஷேப் ஹேப்பினோட ஒரு இந்த டவுன் சைட் ஷேப்ல இருக்கிற ஷேப்ல இருக்கனால இதுக்கு ஹேப்பின் பென் நேம் வந்தது சோ இது வந்து ஒரு ஷார்ப் கர்வ் இது எந்த சைட்ல லொக்கேட் ஆகணும் ஹில் சைட் லொக்கேட்டட் ஆன் த ஹில் சைட் ஹேவிங் மினிமம் ஸ்லோப் அண்ட் மேக்ஸிமம் ஸ்டெபிலிட்டி சோ நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் நம்ம ஒரு ரோடு ஹில்ல கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றப்போ இதையுமே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா எடுத்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் ஏன்னா ஹேப்பன் பென்ஸ்ல தான் நமக்கு லேண்ட் ஸ்லைட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நடக்க சான்சஸ் இருக்கு
சோ இந்த சாலிங் கர்வோட இன்னொரு இது என்னன்னா இது வந்து வெஹிக்கல்ஸ் டேஞ்சரஸ் டேஞ்சர் ஃபார் ஃபாஸ்ட் மூவிங் வெஹிக்கல் ஃபாஸ்ட் மூவிங் வெஹிக்கல்ஸ் ஏன்னா இது வந்து எட்ஜ்ல இருக்கு அண்ட் இது டேர்ன் பண்ணும் போது ஃபாஸ்ட் மூவிங் வெஹிக்கல்ஸ்க்கு ரொம்பவே டேஞ்சர் இதே இது ரீஎன்ட்ரென்ட் கர்வுக்கு அப்படி இல்ல ஏன்னா இந்த சைடும் சைலண்ட் கர்வ் இருக்கு இந்த சைடும் சைலண்ட் கர்வ் இருக்கு சோ சூட்டபிள் ஃபார் போதி வெஹிக்கல்ஸ் நெக்ஸ்ட் இந்த ரீஎன்ட்ரென்ட் கர்வ நம்ம வேலி சைட்ல ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் வேலி சைட் அட் வேலி சைட் சோ இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு பேசிக் பாயிண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுட்டாலே போதும் நமக்கு நெக்ஸ்ட் ப்ரொடக்டிவ் ஒர்க் ஃபார் ஹில் ரோட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இதுதான் கொஸ்டின் ஏரியா நமக்கு இதுவுமே பேசிக்கா தான் இருக்கும் பாக்கலாம் ரீட்டைனிங் வால்ஸ் பிரெஸ்ட் வால்ஸ் அண்ட் பேரப்பெட் வால்ஸ் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் பேரப்பெட் வால்ஸ்ங்கிறது நமக்கு கைப்படி செய்வர் ரீட்டைனிங் வால்ஸ் ரீட்டைனிங் வால் பிரெஸ்ட் வால் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஒரு கம்பேரிசன் மாதிரி படிச்சிட்டோம்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பிரெஸ்ட் வால் ரீட்டைனிங் வால் ரெண்டுமே ஃப்ரெஷ்லி கட் சாயல் இல்லைன்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற ஸ்டேட்டாவ தாங்கிறதுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு தான் இந்த ரெண்டு வாலுமே ப்ரொவைட் பண்றோம் பிரெஸ்ட் வால் அப்படிங்கிறது இப்ப ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது பிரெஸ்ட் வால் அப்படிங்கிறது அப்வர்ட் சைட் ஆஃப் த ஹில் அப்வர்ட் சைட் ஆஃப் த ரோட் ஆர் அப் சைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப் அப்படின்னாலே பிரெஸ்ட் வால் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறமா கீழே இருக்கிறது தான் ரீட்டைனிங் வால் ரீட்டைனிங் வால் டவுன் ஹில் சைட் ஆர் டவுன் பர்ட் சைட் ஆர் ஆர் வேலி சைடு அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து ஹில் சைடு இது வந்து வேலி சைடு ஸோ இது ரெண்டுத்துமே பேசிக்கா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஹில் சைட்ல பிரெஸ்ட் வால் இருக்கும் வேலி சைட்ல ரீட்டைனிங் வால் இருக்கும் அதே மாதிரி அப்வர்ட் ஆஃப் த ரோட் ஆர் அப்வர்ட் சைட் ஆஃப் த ரோட் அது வந்து வேர்ட் சைட் ஆஃப் த ரோட் அப்படின்னு சொன்னா ரீடைனிங் வால் டவுன் சைட் ஆஃப் த ரோட் ஆர் டவுன் சைட் ஆஃப் த ஹில் அந்த மாதிரி சொன்னாங்க பிரெஸ்ட் வால் இந்த ரெண்டு இது பேசிக்கா தெரிஞ்சுக்கணும் ரீட்டைனிங் வாலுங்கிறது டவுன் பிரெஸ்ட் வாலுங்கிறது அப் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே போதும் இந்த டயக்ராம்ல பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும் நமக்கு பிரெஸ்ட் வாலுங்கிறது அப்பர் ஹில் சைட்ல கொடுத்துருக்காங்க இதே இது ரீடைனிங் தெரியும் <laughs> இருக்கிறப்போடிங் ஒருவிங் <laughs> மிச்சப்பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வீப் ஹோல்ஸ் இப்ப இந்த ரீட்டைனிங் வால்ஸ்ல ப்ரொவைடட் வித் ஸ்லோப் அவுட்வர்ட்ஸ் அண்ட் சம்டைம்ஸ் வெர்டிகல் கட்டர்ஸ் கனெக்டிங் டு வீப் ஹோல்ஸ் அந்த சைட் ட்ரெயின்ஸ் ஆர் ப்ரொவைடட் அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நமக்கு வீப் ஹோல்ஸ்க்கு வீப் ஹோல்ஸ்ல இருந்து வர வாட்டர் கலெக்ட் பண்றதுக்கு வெர்டிகல் கட்டர்ஸ் இருக்கலாம் இது வந்து ஒரு ப்ரொஜெக்ஷனாவோ இல்ல சைட் அவுட் ஸ்லோப் அவுட்வர்ட்ஸ் ஆவோ ப்ரொவைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணிக்கலாம் பேரப்பெட் வால் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி பேரப்பெட் வாலுங்கிறது கைப்பிடி செவர் நம்ம ஹில் ரோட்ஸ்ல எல்லாம் இதான் பாத்துருப்போம் ரொம்ப ஃபேமிலியரா பார்த்த ஒரு இருக்கும் <laughs> பிரெஸ்ட் வால் அண்ட் வேலி சைட்ல இருக்கிறது ரீட்டைனிங் வால் ரீட்டைனிங் வால் மேல இருக்க இந்த பேரப்பெட் வால் கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டுக்கு நடுவில் ரோட் வே போகும் ஓகே பேசிக்கா கொஸ்டின்ஸ் இந்த வால் ப்ரொவைட் அபவ் தமேஷன் ஆஃப் த ஹில் ரோடு ஹில் ரோடோட ஃபார்மேஷனுக்கு மேல இருக்கிற இந்த வால் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க 
சோ பாரபெட் வால் நம்ம கொஞ்சம் முன்னாடிதான் பார்த்தோம் ரோடு பக்கத்துல சைட்ல கைப்பிடி செய்வர் மாதிரி இருந்ததுன்னு அதுதான் பாரபெட் வால் ஹில் ரோட் ஆர் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் ஃபர்ஸ்ட் டே பார்த்தது காட் ரோட்ஸ் த கர்ஸ் ஹேவிங் தி கான்வெக்ட் சிட்டி ஆன் அவுட்டர் எட்ஜஸ் ஆஃப் த ஹில் ரோட்ஸ் ஸோ அவுட்டர் எட்ஜஸ் நம்ம ஒரு டயக்ராம் பார்த்தோம் ஸோ இந்த மாதிரி அவுட்டர் எட்ஜஸ் அதுக்கப்புறம் இன்னர் எட்ஜஸ் இது சாலியன்ட் கர்வ்னு பார்த்தோம் இது ரீஎன்ட்ரன்ட் கர்வ் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ ஆன்சர் கான்வெக்ட் சிட்டி ஆன் அவுட்டர் எட்ஜஸ் சாலியன்ட் கர்வ்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் The minimum desirable radius of curve for national highway in mountainous terrain not bounded by snow is if the answer 50 meters still our data is not a question path on the you apart from the concept so the note panic land desirable radius of curve for national highway uh, mountainous terrain for national highway curve, radius of uh, curve minimum of the 50 meters next one hill roads la minimum camber value in and get a kind of part thin bitumen surface now it is not a geometric design la camber la path to form on the tablet column or அதே ரேட்டா தான் ஆன்சர் 2.5 परसेंटेज द वॉल कंस्ट्रक्टेड टुवर्ड्स डाउन डाउन स्लोप साइड ऑफ द रोड टू रेसिस्ट द अर्थ प्रेशर इज सो डाउन साइड ले करते हमें तो ये रिटेनिंग वॉल एंड इन और डिफरेंस हम ब्रेस्ट वॉल को रिटेनिंग वॉल को पातो ना ब्रेस्ट वॉल इन करते ट्रांसफर द लोड टू ट्रांसफर हम लोड वंद ट्रांसफर பண்றதுக்காக ஏனா அது ஹில் சைடுல ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பாங்க ফুল லோடே வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணுங்க ரிடெய்னிங் வால் அப்படிங்கிறது अर्थ பிரஷர வந்து अर्थ பிரஷர ஆர் அப்லிஃப்ட் பிரஷர் இதெல்லாம் வந்து ரெசிஸ்ட் பண்றதுக்காக ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க சோ இந்த ரெண்டு பாயிண்டோ இதல நோட் பண்ணிக்கோங்க தி வால் கன்ஸ்ட்ரக்டட் டுவர்ட்ஸ் அப் அப் ஸ்லோப் சைடு ஆஃப் தி ரோட் டவுன் ஸ்லோப்ல ரிடெய்னிங் வால் பார்த்தோம் அப்வர்ட்ல பிரஸ்ட் வால் தி கர்வ்ஸ் ஹேவிங் கான்வெக்சிட்டி ஆன் இன்னர் எட்ஜஸ் ஆஃப் தி ரோட் சோ மறுபடியும் அந்த டயகிராம் நமக்கு ஞாபகம் வந்திரணும் இன்னர் எட்ஜஸ்ல இருக்குது ரீஎன்ட்ரன்ட் கர்வ்ஸ் The hill roads meant for pedestrians and pack transport are known as நம்ம பெடஸ்ட்ரியன்ஸ்க்கும் பேக் டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ்க்கும் இருக்கிற ரோஜை வந்து நம்ம பிரிடில் பாச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது நம்ம திருப்பதியில இருக்கும் நீங்க பார்த்திருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஸ்டெப்ஸ் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வந்து பெடஸ்ட்ரியன்ஸ்க்காகவும் சில டிரான்ஸ்போர்டேஷனுக்காகவும் யூஸ் பண்ற பாட்ஸ் வந்து பிரிடில் பாச் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஸோ இதோட ஹில் ரோட்ஸ்ங்கிற டாபிக் ஈஸியா கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அகேன் எனக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் பாருங்க நெக்ஸ்ட் டாபிக்லாம் நம்ம கமிங் வீடியோஸ்ல பாக்கலாம் ஸ்டேட்யூன் தேங்க்யூ